அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கிழக்குவான் முகநூல் தொலைக்காட்சி வாயிலாக மற்றொரு முறை எங்களது அன்பான ரசிகர்களை எல்லாம் இந்த இதமான இராப் பொழுதிலே சந்திப்பதையிட்டு மட்டில்லா மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹுக்கே அல்ஹம்துல்லா அந்த வகையிலே எங்களுடைய கிழக்குவான் முகநூல் தொலைக்காட்சி பல்வேறு விடயங்களை எங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு தேவையான அளவிற்கு தாராளமாக கொண்டிருக்கிறது அந்தோடு இணைந்து ஒரு அழகான தலைப்பிலே பேச காத்திருக்கிறோம் அல் குர்வானின் ஒளியில் செலவழித்தல் குறிப்பாக எதிர்வரக்கூடிய திறங்களிலே நாங்கள் புனித மாதத்தை அடைய காத்திருக்கிறோம் ரமலான் மாதம் எங்களை வந்தடைய காத்திருக்கிறது அந்த வகையிலே அது அதிகமான செலவுக்குரிய மாதம் ஆனால் எங்களுக்கு நன்மைகளை அள்ளி தரக்கூடிய ஒரு மாதம் அதை பற்றி விவரமாக பேசுவதற்காக எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் இன்றும் கூட காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த அஷேக் நுஸ்ரீன் அலிமி அவர்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்புக்குரிய நேயர்களே நாங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே சகோதரர் குறிப்பிட்டதை போல மிதமான ரமலான் மாதத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்ற இம்முறை வரக்கூடிய இந்த ரமலான் மாதம் உண்மையில் ஒரு வித்தியாசமான ரமலானாக இருக்க போகின்றது வளமையான நாங்கள் எதிர்நோக்கிய ரமலான்களை விட இது ஒரு சற்று வித்தியாசமான ஒரு மாதமாகத்தான் எங்களுக்கு அமைய போகிறது காரணம் நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற அசாதாரண நோய் நிலைமைகள் நோய் தொற்று நிலைமைகள் காரணமாக வளரும் என்று வீடுகளுக்குள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் தொழில் வாய்ப்புகளை வளர்ந்திருக்கின்றார்கள் நன்றாக தொழில் செய்து கொண்டிருந்த பலர் இன்று அடுத்தவர்களிடம் கையேந்துகின்ற நிலை கூட அடைந்திருக்கின்றார் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் இஸ்லாம் இருக்கின்றவர்கள் இல்லாதவர்களை இணைத்து வாழச் சொன்ன ஒரு மார்க்கம் என்ற அடிப்படையிலே தான் அதிகமாக சில அடுத்த மனிதர்களுக்கு கொடுப்பது தொடர்பாக பல்வேறு வழிமுறைகளை பற்றி இஸ்லாம் பேசுகிறோம் அந்த வகையிலே ரமலான் மாதம் கூட சதகாவுடைய மாதம் எனவேதான் நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இஸ்லாத்தின் ஒளியிலே குறிப்பாக அல் குர்வானினுடைய ஒளியிலே செலவு செய்தல் என்கின்ற இந்த விடயம் எவ்வாறெல்லாம் நோக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பாகத்தான் இன்றைய அமர்விலே நாங்கள் கலந்துரையாடுகிறோம் நிச்சயமாக அந்த வகையில் எங்களுடைய ரசிகர்களுடைய ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த விடயங்களையும் நீங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக இன்னொருவருக்கு பகிர்வதன் மூலமாக நீங்களும் அறியாதவற்றை அவர்களும் அறிந்து கொள்ளலாம் அல்லது அறிந்தவற்றை மீட்டிக் கொள்வதற்கும் ஒரு அழகான சந்தர்ப்பம் இது சரி அந்த வகையிலே நாங்கள் இப்போது பார்ப்போமாக இருந்தால் நலுமி அவர்களே இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலே இஸ்லாம் இரண்டு விடயங்களை வழிகாட்டியிருக்கிறது குறிப்பாக ஒன்று சம்பாதித்தல் இன்னொன்று செலவழித்தல் ஒருவர் ஹலாலான முறையிலே சம்பாதிக்க வேண்டும் அதை கட்டாயம் வலியுறுத்தி இருக்கிறது எல்லா விடயத்திலுமே களவெடுப்பது மாத்திரம் கல ஹராமாகிவிடாது எனவே எங்களுடைய அந்த சம்பாத்தியத்திலும் போய் சொல்லாமல் ஏமாற்றாமல் இப்படி நிறைய விடயங்கள் அதில் அடங்கியிருக்கிறது அந்த வகையிலே இஸ்லாம் அல் குர்ஆான் இந்த செலவை பற்றி எவ்வாறு எங்களுக்கு விவரிக்கிறது இஸ்லாத்தினுடைய பொருளாதாரம் பற்றிய கண்ணோட்டம் என்பது மிக விரிந்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே அல்லாஹுத்தால எங்களுக்கு வழங்கிய இந்த செல்வத்தை அல்லாஹ் தாலா கொடுத்திருக்கின்ற இந்த பொருளாதாரத்தை அல்லாவுடைய அருட்கொடைகளில் ஒன்று என்றுதான் அல்லாஹ் தாலா குரானிலே சொல்கின்றார் அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒரு சிலருக்கு இந்த செல்வம் சோதனையாகவும் அமைந்து விடுகின்றது சிலருக்கு அதுவே அவர்களுடைய அழிவுக்கு காரணமாகவும் அமைந்து விடுகின்றது அதே போன்று பொதுவாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது செல்வத்தை திரட்ட வேண்டும் செல்வத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அதற்கான தேவை இன்று பொதுவாக எல்லா மக்களிடத்திலும் காணப்படுகின்றது இதனை இஸ்லாம் அங்கீகரித்திருக்கிறது ஒரு மனிதன் பொருளாதார பிராணியாக அவன் பொருளாதாரத்தை தேடுபவனாக வியாபாரம் செய்பவனாக தொழில் செய்பவனாக இருப்பதை இஸ்லாம் தவறு என்று சொல்லுகின்ற ஆனால் பொருளாதாரத்தை தேடுவதற்கான வழிகாட்டல்களை இஸ்லாம் வழங்கியிருக்கிறது அதே போன்று சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற செல்வத்தை நான் விரும்பியபடி செலவழிக்கலாம் என்கின்ற அந்த விடயத்துக்கு இஸ்லாம் மாற்று கருத்தை சொல்கின்றது பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் மேற்கத்திய உலகத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் சொல்வார்கள் இது எனது பணம் நான் இதனை எவ்வா எப்படியும் செலவழிக்கலாம் விரும்பியவாறு விரும்பியவாறு நான் செலவழிக்கலாம் என்ற ஒரு கொள்கை இருக்கின்றது ஆனால் இதனை இஸ்லாம் ஒரு வித்தியாசமான பார்வையிலே சொல்கின்றது உனது செல்வமாக அது இருந்தாலும் அதனை செலவழிப்பதற்கு ஒழுங்குகள் வழிமுறைகளை இஸ்லாம் காட்டி தந்து காட்டி தந்திருக்கு எனவேதான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் செல்வத்தை சேர்ப்பது இஸ்லாத்தின் பார்வையிலே தவறான ஒன்றல்ல நபிகள் நாயம் செல்லம் வாரி செல்லம் அவர்கள் கூட பல்வேறு வியாபாரங்களில் ஈடுபட்டார்கள் ஆடு மேய்ச்சலில் ஈடுபட்டார்கள் பிற்காலத்து ஹதிஜாரதி அல்லா தலான் அவர்களுடைய வியாபாரத்தினுடைய முகவராக தொழிற்பட்டார்கள் நபிகள் நாயம் சல்லாசுமர்களுடைய தோழர்கள் பலர் மிகப் பெரும் வியாபாரிகளாக செல்வந்தர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லா தாலா அதே போன்று இன்னும் பல சஹாபாக்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரும் பெரும் 
அவருடைய வீடு அப்போதே இரண்டு தட்டுக்களை கொண்டதாக அமைந்திருந்தது என்று வரலாற்றாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் அந்த அளவுக்கு செல்வம் படைத்தவர்கள் நபிகள் அவருடைய காலத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆகவே செல்வத்தை சேர்ப்பதை சம்பாதிப்பது இஸ்லாம் தடை என்று சொல்லவில்லை இஸ்லாமிய முறைப்படி சேர்த்து அதனை இஸ்லாத்தினுடைய வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் செலவு செய்ய வேண்டும் என்பதை தான் இஸ்லாம் வலியுறுத்தியிருக்கின்றது அந்த வகையிலே தான் நாங்கள் பார்க்கின்ற போதோ ஒருவர் செல்வத்தை கையிலே வைத்திருப்பதையோ தன்னுடைய சட்டை பையிலே வைத்திருப்பதையோ இஸ்லாம் தடை என்று சொல்லவில்லை தவிர்க்க சொல்லவில்லை மாற்றமாக அது உள்ளத்துக்குள் சென்று விடக்கூடாது என்பதை தான் சொல்கிறது ஒரு செல்வத்துக்குள் கையிலேயோ பையிலோ இருப்பதில் தவறில்லை தவறில்லை அது உள்ளத்தை ஆக்கிரமித்து விடக்கூடாது இந்த செல்வம் தான் என்னை வாழ வைக்கும் என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு மனிதன் வந்து வந்து விடக்கூடாது இரண்டு சூறாக்கள் இதனை தெளிவாக சொல்கின்றன நாம் எல்லோரும் வளமையாக ஓதுகின்ற இரண்டு சூறாக்கள் ஒன்று அல்ஹாக்கு முத்தகாதூர் ஹத்தா சுர்துமுல் மக்காபி உங்களை பேராசை பராக்காக்கி விட்டது அதிகம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உங்களை பராக்காக்கி விட்டது நீங்கள் மன்னரையை சென்று அடையும் வரைக்கும் அது உங்களுக்கு அந்த ஆசையை தூண்டிக் கொண்டே இருந்தது என்று அல் குர்வான் எச்சரிக்கின்றது நிலைப்பாட்டை <laughs> மனோநிலையோடு நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இந்த விடயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த வகையிலே அல்லாஹு தாலா வழங்கிய செல்வத்தை நாம் எவ்வாறு செலவழிக்கிறோம் என்பதை அல்லாஹ் எங்களை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறார் உங்களை மிகவும் அருகில் இருந்து அவதானிப்பவனாக இருக்கிறார் இனி நாம் ஒவ்வொரு ரூபாயும் எப்படி செலவழிக்கிறோம் என்பதை அல்லாஹ் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாவது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த அருட்கொடைகள் செல்வம் பற்றி நீங்கள் மறுமையிலே கடுமையாக விசாரிக்கப்படுவீர்கள் என்ற விடயத்தையும் இஸ்லாம் சொல்கிறது ஆகவே நாம் வைத்திருக்கின்ற செல்வம் நமக்கு மறுமையில் விசாரணை கூறிய ஒவ்வொரு சம்பாதித்த ஒவ்வொரு ரூபாயும் எப்படி சம்பாதித்தோம் எப்படி செலவழித்தோம் என்கின்ற கேள்விகளுக்கு மறுமையில் பதில் சொல்லாமல் எங்களுடைய கால்களை எடுத்து வைக்க முடியாது என்கின்ற ஹதி திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டிய விடயம்தான் நாம் சம்பாதிக்கின்ற செல்வத்தை எப்படி சம்பாதித்தோம் எப்படி செலவழித்தோம் என்பது இஸ்லாத்திலே மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்ற விடயமாக இரண்டு அடுத்ததாக குரான் ஹதி சொல்லுகின்ற முக்கியமான விடயம் தான் ஒரு முக்மின் எப்போதும் செல்வம் சம்பாதிக்கின்ற போதும் தன்னை விட மேலுள்ளவர்களை பார்க்காமல் கீழுள்ளவர்களையும் பார்க்க தனக்கு கீழே இருப்பவர்கள் தான் இன்று ஒரு அழகான செருப்பு இல்லையே என்று கவலைப்படுகின்ற போதும் காலே இல்லாமல் வாழுகின்ற மனிதர்களை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்கின்ற ஒரு முக்கியமான விடயம் நபிகளாயம் சரதாசம் தெளிவாக சொன்னார்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு மேலுள்ளவர்களை பற்றி பார்க்காதீர்கள் சிந்திக்காதீர்கள் உங்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்களையும் சற்று பாருங்கள் என்ற விடயத்தை நபி அவர்கள் வலியுறுத்தி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்க எனவே இஸ்லாத்தினுடைய பொருளாதார கண்ணோட்டம் என்பது மிக வித்தியாசமான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல அல்லாஹ் தாலா சூரத்துல் காஃபிலே சொல்லுகின்ற ஒரு முக்கியமான விடயம் தான் இந்த செல்வம் என்பதும் பிள்ளை பாக்கியம் என்பதும் அல்லாவுடைய அலங்காரங்களில் ஒன்று அலங்காரமாக எங்களுக்கு தந்த ஒரு விடயம் என்றும் அல்லாஹ் தாலா சொல்லிக்கிறார் அதே அல்லாஹ் தாலா மற்றும் ஒரு வசனத்திலே சொல்லுகின்ற போது இன்னம அம்வாலுக்கும் வாவுலாவுக்கும் பித்னா என்றும் சொல்கின்றார் இந்த செல்வமும் குழந்தைகளும் உங்களுக்கு சோதனையாக அமைந்துள்ளார் இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய பொருளாதார கண்ணோட்டம் பொருளாதாரம் என்பது ஒரு மனிதர் நல்ல வழியில் செலவழிக்கின்ற போது அது அலங்காரமாகவும் அதனை அவர் இஸ்லாத்துக்கு முரணான அல் குர்வானுக்கு முரணான முறையில் செலவழிக்கின்ற போது அதுவே பித்துனாவாக பித்துனாவமாகவும் அவருக்குரிய ஒரு மாபெரும் கை சேதமாகவும் அமைந்துவிடும் என்பதை குரான் செல்லு சொல்லுகின்றதை நாங்கள் பார்க்கும் இறுதியாக பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக இஸ்லாத்தின் ஒரு நிலைப்பாட்டை நாங்கள் பார்க்கின்ற போதோ அல்லா உத்தாலா செலவழியுங்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே கொடுங்கள் என்று சொல்கின்ற போது அதாவது நீங்கள் மறைவான விடயத்தை அவர்கள் நம்புவார்கள் அல்லாவை தொழுவார்கள் அடுத்ததாக நாம் அவர்களுக்கு வழங்கிய செல்வத்திலிருந்து செலவழிப்பார்கள் இங்குதான் இஸ்லாம் ஒரு அழகான கொள்கையை சொல்கிறது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கையிலே வைத்திருக்கின்ற செல்வம் என்பது அவனுக்கு சொந்தமானதல்ல இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்துமே அல்லாவுக்கு சொந்தமான நிலைப்பாட்டில் அவன் இருக்கின்ற போதுதான் இந்த செல்வம் எனக்குரியதல்ல இது அல்லாவின் மூலமாக எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது நான் இதனை கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை திருப்திகரமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற மனோநிலை 
ஒரு முஸ்லீமுடைய வாழ்க்கை ஏற்படும் ஏன்னா இன்று இருக்கின்ற மனிதர்களுடைய பெரும்பாலானவர்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கிறது நான் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தது என்னுடைய பொருளாதாரம் என்னுடைய சொத்து நான் ஏன் இதை அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற மனோநிலை இஸ்லாத்துடைய கொள்கைக்கு முரணானது இது உண்மையில் நம்முடைய செல்வம் அல்ல இது அல்லாவின் பொருள் நமக்கு கிடைத்து நாம் முயற்சி செய்திருக்கிறோம் அதுக்கு நம்முடைய ஒரு பரிபாலர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் சொந்தக்காரன் அல்லா வானங்கள் பூமியில் உள்ள அனைத்துமே அல்லாவுக்கு சொந்தமானவை தான் என்ற மனோநிலை நமக்குள்ளால் உருவாக்கப்படுவது இதுதான் பொருளாதாரம் சம்பந்தமாகவும் செலவழித்தல் சம்பந்தமாக இஸ்லாம் சொல்கின்ற ஒரு பொதுவான அறிமுகமாக நாங்கள் சொல்லலாம் சொல்லலாம் சரி மிகவும் அழகான முறையிலே விரிவான ஒரு விளக்கத்தை எங்களுடைய நலைமை அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் எனவே உங்களது ஆக்கப்பூர்வமான அந்த கருத்துக்களையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் சரி இப்பொழுது ஒரு மனிதன் சம்பாதிக்கிறவற்றை அல்லாவுக்கு விருப்பமான முறையில் செலவழிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக அவருக்கு அல்லாஹுக்கு விருப்பமான முறையில் அல்லாமல் அவர் பெரு போகின்ற போது அவருடைய மறுமை வாழ்வில் அது கை சேதமாக போய் முடிகிறது எனவே அவ் அல்லாஹுக்கு விருப்பமான முறையாக இருந்தால் அவை எந்த முறையில் எந்தெந்த முறையில் செலவிடலாம் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒருவர் உழைக்கின்ற சகல பணத்தையும் சகல செல்வங்களையும் அவர் சதக்கா செய்ய வேண்டும் இஸ்லாம் சொல்லவில்லை சொல்லவில்லை இது ஒரு அவ்வாறான ஒரு கருத்தை இஸ்லாம் சொல்லவில்லை சில சஹாபாக்கள் அவ்வாறு கொடுத்தார்கள் உதாரணம் அவ்பக்கர் அது எல்லா தலைவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே மொத்தம் நான்கு தடவைகள் மொத்த செல்வத்தையும் சதக்கா செய்திருக்க எந்த ஒன்றையும் தனக்காக வைத்துக் கொள்ள செல்வத்தையும் நான்கு தடவைகள் சதக்கா செய்திருக்கிறார் அதிலே பிரபலமான ஒரு சம்பவம் தான் தம்பூக்கு யுத்த நேரத்தில் அல்லாவையும் ரசூலையும் மாத்திரம் என்னுடைய வீட்டிலே வைத்து விட்டு சகலவற்றையும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்ல அல்லாஹ் சமர்களுக்கு முன்னால் வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் எனவே இவ்வாறான சில சம்பவங்களை நாங்கள் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் ஆனால் இவ்வாறு இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லவில்லை அது அவருடைய மேலதிகமாக அவர் அல்லாவின் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக சமூகத்தின் மீது கொண்ட ஆசையின் காரணமாக தனது வியாபாரத்தில் கொண்ட தன்னம்பிக்கையின் காரணமாக அவ்வாறு செலவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்வது உண்மையிலே நாங்கள் பல வழிகளிலே செலவழிக்கும்படி தான் இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கோம் முதலாவது இஸ்லாம் தனக்காக செலவழிக்கும்படி சொல்றோம் நபிகலாம் சொல்லதார் சமூகத்திலே ஒரு மனிதர் வருகிறார் அவர் ஒரு பரட்டை தலையோடு அலங்கோலமான ஆடைகளோடு வருகிறார் நபி அவர்கள் அவர்களிடத்தை கேட்கிறார் நீ உங்களிடம் செல்வம் எதுவுமே இல்லையா உங்களுக்கு செலவழிப்பதற்கு நல்ல ஆடைகளை வாங்கிக் கொள்வதற்கு உங்களிடம் எதுவுமே அவர் சொல்லுகிறார் இல்லை என்னிடம் தங்கம் வள்ளி போன்ற பல்வேறு சொத்துக்கள் செல்வங்கள் இருக்கின்றன கோபப்படுகிறார்கள் நிச்சயமாக அல்லா ஒரு மனிதனுக்கு செய்த அருளை அவன் வழிகாட்டுவதை விரும்புகிறான் என்று சொன்னார்கள் எனவே ஒரு மனிதன் செல்வத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் மிகவுமே ஏழை போல் அவர் தன்னை வருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கும் தனக்காக செலவழிக்க வேண்டும் நல்ல ஆடைகளை அணிய வேண்டும் நல்ல உணவை சாப்பிட வேண்டும் என்றுதான் இஸ்லாம் விரும்புகிறார் ஆனால் அது வீண் விரயத்தையோ ஒரு பெருமையையோ கொண்டிருக்க கூடாது அந்த வகையிலே அவர் தனக்கு தேவையானவற்றை செலவழித்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தனக்காக செலவழிப்பதை இஸ்லாம் அனுமதித்திருக்கின்றது அதே நேரம் லம் யூசரிஃபு அவர்கள் செலவழிக்கின்ற போதோ அவர்கள் வீண் விரயம் செல்வி செய்ய மாட்டார்கள் அதே போன்று அவர்கள் பெருமை கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற விடயத்தை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறது இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி ஏழாவது வசனம் இந்த விடயத்தை தெளிவாக சொல்கிறது இரண்டாவது விடயம் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு செலவழிப்பது கடமை ஒரு மனிதனுடைய கடமைகளில் ஒன்று தான் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு செலவழிக்க ஒரு தந்தை ரசூல்லா சுல்லா சமூகத்தில் வந்து முறையிடுகின்றார் ரசூலுல்லா நான் என்னுடைய மகனை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தி இன்றவன் நல்ல நிலையிலே இருக்கிறான் பொருளாதார ரீதியில் ஆனால் என்னை அவன் கவனிக்கிறான் இல்லை என்று முறையிட்ட போது அந்த மகனை கூப்பிட்டு நபி அவர்கள் விசாரிக்கிறார் அப்பொழுது அந்த மனிதர் சொல்கிறார் நான் ஏன் என்னுடைய செல்வத்தை என்னுடைய தந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற தோரணையில் அவர் கேட்கிறார் அப்போது ரசூலுல்லா சுல்லா சமூகர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை பாருங்கள் அந்த நீயும் சரி உன்னுடைய செல்வமும் சரி உன்னுடைய தந்தைக்கு தான் சொன்னார் எனவே நீ தந்தைக்கு தரமாட்டேன் தாய்க்கு தரமாட்டேன் என்று சொல்வதற்கு எந்த நியாயமும் இல்லை அவர்கள் இல்லாவிட்டால் நீ இல்லை என்கின்ற கருத்தை சொன்னார் எனவே இரண்டாவதாக நாங்கள் எங்களுக்கு செலவழிப்பதை போன்று நம்முடைய பெற்றோருக்கு செலவழிப்போம் மூன்றாவதாக ஒரு மனிதன் திருமணம் செய்கின்றது அவனுடைய மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் செலவழிப்பது அவனுக்கு வாஜி கட்டாய கடமை அந்த வகையிலே மனைவிக்கு இரண்டு விதமான செலவினங்களை ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டும் முதலாவது நஃபகா அவருடைய அன்றாட செலவினங்களை அவர் கொடுக்க மனைவி கணவர் எனக்கு போதுமான செலவினங்களை தருவதில்லை தெரியாமல் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நான் எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்று கேட்கிறார் அப்பொழுது நபிகலாயம் சரதாசம் அவர்கள் தெளிவாக அந்த பெண்ணை விசாரித்து விட்டு சொல்கிறார்கள் நீ உன்னுடைய கணவர் உனக்கு போதுமான தேவையான செல்வங்களை உனக்கு தரவில்லை என்றால் ஒரு சமூகத்திலே ஒரு பெண்ணுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ 
அந்த அளவுக்கு நீ எடுத்துக்கொள்வதில் உண்மை குற்றம் இல்லை என்ற அளவுக்கு நபி அவர்கள் சொன்னார் என்றால் ஒரு மனைவியை பராமரிக்க வேண்டியது அவருக்கான செலவினங்களை பொறுப்பாக்கின்றது ஒரு கணவனுடைய கடமை என்பதை தான் இஸ்லாம் தெளிவாக சொல்கின்றது அதே போன்று பெண்களின் மீது ஆண்கள் ஒரு படி மேலாக கருதப்படுகின்றார்களுக்கு காரணத்தை அல்லாஹ் தவிர சொல்கின்றான் தங்களுடைய செல்வத்தை அவர்கள் பெண்களுக்கு செலவழிப்பதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் அந்த குடும்பத்தினுடைய நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்ற விடயத்தையும் குரான் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி காட்டுங்க அதே போன்ற மூன்றாவது இரண்டாவதாக ஒரு மனைவிக்கு கிஸ்வா என்று சொல்கின்ற ஆடைகள் ஒரு கணவன் கொடுக்க வேண்டும் அதே போன்று தன்னுடைய ஆஹ் இருப்பிடங்களிலே அவரை வசிக்க செய்ய வேண்டும் என்று குரான் சொல்கிறது தலாக் செய்யப்பட்ட பெண்ணை கூட ஒருவர் தலாக் சொல்லி இருந்தாலும் கூட அந்த பெண்ணுக்கு அவர் தன்னுடைய இருப்பிடத்திலே வாழ்வதற்கு இடம் அளிக்க வேண்டும் என்று குரான் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அறுபத்தைந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆறாவது வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது அஸ்கினோ ஹுண்ணம் இன் ஹைது செகண்ட் நீங்கள் வசிக்கின்ற இடத்திலேயே அவர்களையும் வசிக்க செய்யுங்கள் என்று குரான் சொல்றா மூன்று விடயங்களே சொல்லி இருக்கிறது ஒன்று உணவு கொடுக்க வேண்டும் ஆடை அணிகள் கொடுக்க வேண்டும் தங்குமிடங்களை நாங்கள் ஏற்பாடு குடும்பத்துக்காக செய்ய வேண்டிய பிள்ளைகளுக்காக செய்ய வேண்டிய மனைவிக்காக செய்ய வேண்டிய முக்கியமான மூன்றாவதாகத்தான் நான்காவதாக தான் குரான் சொல்கின்ற முக்கியமான விடயம் சமூகத்துக்காக செலவழித்தது சமூகத்துக்காக அதுதான் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழித்தது ஃபீஸ் அபில் இல்லா பாதையில் செலவழித்தல் என்கின்ற கண்ணோட்டம் இந்த நான்காவது முதலில் தனக்காக செலவழித்து பின்னர் தன்னுடைய தாய் தந்தையருக்காக செலவழித்து தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக செலவழித்து எஞ்சிய விடயங்களை தான் ஒரு மனிதன் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிக்க வேண்டுமே தவிர அவன் மொத்த செல்வத்தையும் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிக்க வேண்டும் என்பது அல்லாவுடைய எதிர்பார்ப்பு அல்ல அந்த வகையிலே சமூகத்துக்காக செலவழிக்கின்ற போது அதிலே பல வழிமுறைகளை இஸ்லாம் காட்டி தந்திருக்கிறது முக்கியமாக ஜகா ஜகாத் என்பது செல்வந்தர்கள் குறிப்பிட்ட நிசாப் தொகை அடைந்தவர்கள் இரண்டரை வீதத்தை அவ்வாவுடைய பாதையில் கட்டாயம் தர்மம் செய்யணும் கட்டாயமாக்கப்பட்ட ஒரு செலவழித்தலாக இருக்கிறது ஜகாத் அது தனியாக பேசப்பட வேண்டும் இரண்டாவது ஜகாத்துள் ஃபித்து அதாவது நோன்பு பெருநாள் தினத்திலே கொடுக்கக்கூடிய தர்மம் இது கட்டாயமாக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் அது ரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோகிராம் தானியத்தை நாங்கள் கொடுப்பது போதுமான கண்டிப்பானது கண்டிப்பானது அதுவும் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருக்கும் இவை தவிர உபரியாக நாங்கள் செய்யக்கூடிய செலவழித்தர்களை பொறுத்தவரையில சதக்காவை பற்றி இஸ்லாம் பேசியிருக்கிற அதிகமாக சதக்கா அல்லாவுடைய பாதையை செலவழித்தல் அதே போன்று இன்ஃபாக் என்று சொல்கிற பொதுவாக நாங்கள் சமூக தேவைகளுக்காக செலவழித்தல் அதே போன்று பித்தியா கஃபாரா போன்ற வழிமுறைகளையும் இஸ்லாம் காட்டித்தது அதாவது குற்றப்பரிகாரமாக ஒரு குற்றத்தை செய்கின்ற போது அதற்கு பரிகாரமாக கூட செலவழித்தலை தூண்டி இருக்கிறது உதாரணமாக ஒரு நீங்கள் நோன்பை விட்டுவிட்டால் அந்த நோன்புக்கு பகரமாக ஒரு வேலை குணவழிக்க வேண்டும் குணவழிக்க வேண்டும் ஏன் இஸ்லாம் அவ்வாறு சொல்லுவது இஸ்லாம் ஒரு சமூகவியல் மார்க்கம் அடிமைகளை தன்னுடைய உங்களுக்கு வேற ஏதாவது எங்களுடைய நேர்களுக்கு ரசிகர்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக தெரிவியுங்கள் எனவே நாங்களும் அதற்கு பதில் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே அல்லாஹுவின் பாதையில் செலவழிப்பதே சிறந்ததாக சொன்னோம் இப்பொழுது இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த காலகட்டம் இப்பொழுது நாங்கள் இருக்கின்ற இந்த நிலைமை பல்வேறு பக்கமும் முடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு எல்லோருமே வீட்டுக்குள் முடங்கி இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாங்கள் செய்கின்ற இந்த சக்கா சதக்காக்களை இஸ்லாம் எவ்வாறு ஒருவர் செலவழிக்கின்ற போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் என்றும் இஸ்லாம் அல் குரான் ஒழியிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஒருவர் நினைத்தவாறு செலவழிக்க முடியாது அதற்கு சில ஒழுங்கு முறைகள் இருக்கு இன்று பலர் செலவழிக்கின்றார் பல நிவாரண பணிகளிலே ஈடுபடுகின்றார்கள் பலர் இன்று சமூக பணிகளிலே ஈடுபடுகின்றார் பல செல்வந்தர்கள் சமூகத்திலே பல ஹாஜிமார்கள் இருக்கிறார்கள் சமூகத்தை பராமரிக்க முடியவர்கள் ஆனால் இவர்கள் செலவழிக்கின்ற முறை இஸ்லாமிய வரையறுக்குள் இருக்கிறதா என்பதை நாம் எல்லோரும் ஒரு முறை சுய விசாரணை செய்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே நாங்கள் பார்க்கும் போது முதலாவது இஸ்லாம் செலவழிக்கின்ற போது எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு விடயம் தான் இஹ்லாஸ் நாம் எதற்காக செலவழிக்கிறோம் பெருமைக்காக செலவழிக்கிறோமா சமூகத்தில் ஒரு செல்வந்தர் என்ற பெயரை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் சமூகத்தில் எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஒரு பின்னணி நோக்கத்தை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் செலவழிப்போமாக இருந்தால் அந்த செலவழித்தலில் இஸ்லாத்திலே எந்த விதமான ஒரு நன்மையும் கிடையாது முதலாவதாக நரகத்தில இழுத்து வீசப்படுகின்ற மூன்று மனிதர்களை பற்றி சொன்னார் அதிலே ஒருவர் அல்லாவுடைய பாதையிலே தன்னுடைய மொத்த செல்வத்தையும் செலவழித்த ஒரு மனிதர் 
அல்லா தலா அவரை நரகத்தில் எழுந்து வீசும்படி சொன்னேன் அப்பொழுது மலக்குமாரர்கள் எழுத்து கொண்டு போகும் போது அந்த மனிதன் கேட்பான் யா அல்லா என்னையா நீ நரகத்தில் போட சொல்கிறார் நான் என்னுடைய மொத்த செல்வத்தையும் அல்லாவுடைய பாதையிலே உன்னுடைய பாதையிலே செலவு செய்தவர் என்னையே நரகத்திலே போட சொல்கிறார் அப்போது அல்லா தலா அவரிடம் கேட்பான் நீ எதற்கான செலவு செய்தார் நீ செலவு செய்ததெல்லாம் உன்னை இந்த உலகத்திலே மனிதர்கள் ஒரு கொடை வள்ளல் நீ ஒரு பெரிய செல்வந்தன் நான் ஒரு பெரிய மக்களுக்காக கொடை கொடுக்கக்கூடியவன் என்று பெருமை பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நீ கொடுத்தாய் நீ எதிர்பார்த்ததை உலகத்திலேயே கிடைத்து விட்டது என்னுடைய மறுமையிலே உனக்கு எந்த பலாபலனும் கிடையாது இவனை நரகத்திலே எழுத்து வீசுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பாரதூரமான ஒரு ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸ் நாம் சமூகத்திலே பலர் இன்று கணக்கில் எடுக்காத ஒரு விடயம் தான் எனவே மிகவும் இஹ்லாஸோடு நாங்கள் இந்த பணியை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல நபிகநாயம் சுல்லாஸ் அவர்கள் சம்பவத்தை சொன்னார்கள் உண்மையான இஹ்லாஸோடு நாங்கள் சதக்கா கொடுத்தால் அதனுடைய நன்மை நமக்கு வந்து சேர் ஒரு மனிதர் எப்படியும் நான் ரகசியமாக சதக்கா கொடுத்து விட வேண்டும் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு இரவு நடு ராத்திரியிலே கொண்டு போய் யார் என்று தெரியாமல் ஒருவருக்கு சதக்கா கொடுத்து விட்டு வந்தார் காலையிலே மக்கள் பேசிக் கொண்டாரோ ஒரு திருடனுக்கு சதக்கா கிடைத்திருக்கிறது இந்த மனிதர் கடுமையா கவலை ஒரு திருடனுக்கு கிடைத்து விட்டது இரண்டாவது நாளும் போனார் அதே போன்று இரவு நேரத்திலே போய் சதக்காவை கொடுத்தார் அன்று அடுத்த நாள் காலையில மக்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் ஒரு ஒழுக்க சீர்கட்டில ஈடுபடக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைத்து விட்டது அதையும் நினைத்து அந்த மனிதர் கவலைப்படுத்தினார் மூன்றாவது இரவும் சரி இன்று கடைசியாக நான் சதக்கா செய்து பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சதக்கா செய்தா அடுத்த நாள் மக்கள் பேசிக்கொண்டோம் ஒரு செல்வந்தனுக்கு அந்த சதக்கா போய் சேர்ந்திருக்கிறது இந்த மனிதருக்கு கடுமையான கவலை நான் எவ்வளவு எஹ்லாசோடு இந்த சதக்கா செய்து இது ஒரு வெறும் கதை அல்ல புகாரி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு முக்கியமான சம்பவம் சம்பவம் நபிகநாயம் சலதார் சலம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு கதை இப்பொழுது அந்த மனிதர் கடுமையான கவலையோடு இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அடுத்த நாள் இவர் கேள்விப்படுகிறார் அந்த திருடன் திருந்தி விட்டார் அவன் திருந்தியதற்கு முக்கியமான காரணம் இவருடைய சதக்காவினுடைய எஹ்லாஸ் அவர் கொடுத்த நோக்கம் நிறைவேறி இருக்கிறது அந்த மனிதன் நினைத்தான் நான் ஒரு திருடி சாப்பிடக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் ஆனால் இன்னொரு மனிதன் அவனுடைய செல்வத்தை எனக்கு கொண்டு வந்து தந்திருக்கிறான் நான் யார் என்று தெரியாமல் தந்திருக்கிறான் நானும் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் ஒரு பெண் நினைக்கிறார் நான் மோசமான ஒரு வழிகட்டிலே ஒழுக்க சீர்கட்டிலே ஈடுபட்டு பணத்தை சம்பாதிக்க நினைக்கிறேன் இன்னும் என் மீது அல்லா கருணை கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு சதக்காவை கொண்டு வந்து சேர்ப்பித்திருக்கானே நான் மாற வேண்டும் என்று அந்த பெண் தோபா செய்து செல்வந்தருக்கு கிடைக்கிற அவர் உலோபியாக இருந்தார் அவர் பார்க்கிறார் ஒரு செல்வந்தனாக எனக்கு அல்லா இன்னும் இன்னும் செல்வங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் இப்படியான மனிதர்களும் இருக்கிறார்களே நானும் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் ஆகவே ஒரு மனிதர் எத்தலாசாக செய்கின்ற ஒரு அமல் நிச்சயமாக அதற்கு கூலி இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த சம்பவத்தை நபி அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டினார் இரண்டாவது விடையன்னா செல்வத்தை செலவழிக்கின்ற போது வீண் விரையம் இருக்கக்கூடாது செலவழிக்கின்ற போதும் மிகவும் நிதானமாக நடுநிலையாக செலவழிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் தலா குரானிலே சொல்கின்றான் இனியல் முபத்திரீன காணும் இஹுவான ஷயாத் வீண் விரையம் செய்பவர்கள் சைத்தானுடைய சகோதரர்கள் சகோதரர் சைத்தானுடைய சகோதரர்கள் என்று அதாவது சைத்தான்கள் என்றுதான் நபி அல் குர்வான் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறது மூன்றாவது சதக்கா கொடுப்பவர்கள் தூய்மையான செல்வத்தில் இருந்து கொடுப்பவர்கள் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடை ஏனென்றால் பலர் நினைக்கிறார்கள் வட்டிக்கு எடுத்த காசு மோசமான வழிமுறைகள் கூட சம்பாதித்த பணம் அடுத்தவரை ஏமாற்றி செலவழித்த பணம் இவற்றையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு இதனை நான் அல்லாவுடைய பாதையில சதக்கா செய்து விட்டால் அல்லாஹ் தலை நீ மன்னித்து விடுவான் என்று நினைக்கிறார்கள் பல மோசமான வியாபாரத்தினூடாக உழைத்து விட்டு ஒரு உம்ராவை செய்து விட்டு வந்தாலும் ஒரு ஹஜ்ஜை செய்து விட்டு வந்தால் என்னுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு விடும் என்று நினைக்கிறார்கள் தவறான ஒரு விடயம் அல்லாஹ் தலை தெளிவாக சொல்கின்றான் யா உள்ளதி நாமனும் அம்பிக்கும் நல்ல விடயங்களில் இருந்துதான் நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டும் நல்ல விடயங்கள் தை பாத்துல இருந்து தான் நீங்கள் செலவழிக்க அதே போன்று ஹதீஸ்ல நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் நல்லவன் அவன் நல்லதை தவிர எதையுமே அங்கீகரிக்கவில்லை ஆகவே நாங்கள் ஹலாலாக சம்பாதித்தால் தான் அது சதக்காவிலே சே இல்லாவிட்டால் நாம் கொடுப்பது வெறும் எந்த விதமான பயனும் உண்மையாக நல்ல விடயத்தில் இருந்து நாங்கள் செலவழிக்கும் நான்காவது விடயம் கொடுத்து விட்டு சொல்லி காட்டக்கூடாது இந்த ஏற்பட்டிருக்கிற முக்கியமான ஒரு விடயம் தான் விளம்பரத்துக்காக கொடுத்தது கொடுத்து விட்டு அதனை பலரிடம் சொல்லி காட்டுவது பலரிடம் போய் அதனை பெருமை பேசுவது இதை இஸ்லாம் தடுத்து இருக்கின்றது அவ்வாறு செய்வது அந்த ஏழைகளுக்கு நோவினை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னார் அண்மையிலே ஒரு சம்பவத்தை நான் படித்தேன் இந்த ஐக்கட்டான இந்த நிலைமையிலே ஒரு பெண்ணிடம் ஒரு நிவாரண பொதியை கொண்டு போய் கொடுக்க போயிருக்கிறார்கள் ஒரு சமூகத்தார் அப்பொழுது அந்த பெண் கட்டு இருக்கிறார் புகைப்படம் அனுப்பியிருக்கிறார் அப்பொழுது அந்த சகோதரர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் இப்படி கேட்கிறோம் இல்லை நாங்கள் கௌரவமாக வாழ்கின்றோம் நாங்கள் இப்போது இப்படியான ஒரு இக்கட்டான தேவையில் இருக்கிறோம் எங்களை இந்த கௌரவத்தை
لا تمتلو صدقاتكم بالمن والاذى நீங்கள் ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் கொடுத்த சதகாவின் மூலம் உங்களை நீங்கள் நோவினை படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் அடுத்தவர்களை நோவினை படுத்தாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் تعالی சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கும் அதே போன்று செல்வத்தை கொடுக்கின்ற போது தேவையுடையவர்களை தேடி கண்டுபிடித்தும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இரண்டு சாரார் சமூகத்தில் இருப்பார் தெளிவாக வந்து எனக்கு தர்மம் செய்யுங்கள் என்று கேட்க கூடியவர்களும் இருப்பார் அதனையும் குர்ஆன் சொல்கிறது லிசாயில் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது இன்னொரு சாரார் இருப்பார்கள் மஹ்ரூ அவர்களை மஹ்ரூம் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது கௌரவத்தின் காரணமாக வழியில் கேட்டுவிட முடியாது இன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா நோய் தொற்றின் காரணமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமை பலருடைய நிலைமை மகரும் மகரும் அவர்கள் வழியிலே கேட்பதற்கு தடுக்கப்பட்டவர் தடுக்கப்பட்ட எனவே இந்த நிலையில் அவர்களை தேடி சென்று சதக்காக்கள் செய்வது செல்வந்தர்களுடைய கடமை என்பதை குரான் சொல்கிறது ஒஃபி அம்வாலியும் ஹக்குன் அவர்களுடைய செல்வத்திலே ஒரு உரிமை இருக்கிறது அவர்கள் கேட்பவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு தடை செய்யப்பட்டவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றனர் அதே போன்று நடுநிலை பெற வேண்டும் நாங்கள் வேண்டுகிறேன் மகப்பகட்டுக்காக கொடுக்க கூடாது நடுநிலையாக கொடுக்க வேண்டும் செலவழிப்பது ரகசியமாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று செல்வந்தர்கள் மகிழ்ச்சியிலும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் கஷ்டமான நிலைமையிலும் நம்மால் முடிந்த அளவு சதக்கா செய்ய வேண்டும் என்றால் குரான் சொல்கின்ற முக்கியமான விஷயம் தான் நல்ல நிலையிலும் செலவழிப்பார்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமான நிலையிலும் அவர்கள் செலவழிப்பார்கள் என்பதை சொல்லி இருக்கிறோம் அதே போல அவ்வாவுடைய திருப்திக்காக மாத்திரம் செய்ய வேண்டும் யாருடைய நன்றியையோ பிற விவகாரத்தையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது என்பதையும் சொல்லி காட்டுறோம் அதே போன்று விருப்புடன் செய்ய வேண்டும் வேண்டா வருப்புக்காக கேட்டு விட்டார்கள் என்பதற்காக கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக எல்லாம் கொடுக்க கூடாது உண்மையாக நம்முடைய மனதிலிருந்து விரும்பி நாங்கள் கொடுக்கின்ற சதக்காக்கள் தான் அல்லாவிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவாயாக இருக்கிறது நாம் விரும்புகின்றவற்றிலிருந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் விரும்புகின்றவற்றிலிருந்து செலவு செய்யும் வரைக்கும் நீங்கள் நன்மையை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று குரான் சொல்கின்றது ஆகவே இவ்வாறான வழிமுறைகளை நாங்கள் பின்பற்றித்தான் ஒரு செலவை செய்ய ஒரு சதக்காவை செய்ய வேண்டுமே தவிர நாம் நினைத்தவாறு பெருமைக்காக பகட்டுக்காக வெண்விரயத்துக்காக எல்லாம் நாங்கள் செலவழிக்க கூடாது என்று பலர் செலவழிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது குறைவாக இருக்கிறது அதாவது இவர்கள் கொடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே இவர்களுடைய உள்ளத்தை இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இவர்கள் எந்த எண்ணத்தை எந்த நியத்தை வைக்கிறார்கள் அதை வைத்து தான் இவர்களுடைய கூலி தீர்மானிக்கப்படுகிறது தீர்மானிக்கப்படுகிறது மிக முக்கியமான விஷயம் அவை செல்வத்தை வழங்குகின்ற போது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய விடயம் தான் தன்னுடைய உள்ளத்திலே பெருமை வந்து விடக்கூடாது அதே போல அடுத்தவனுடைய உள்ளத்திலே நோவினை ஏற்படுத்தும் எனவே ஒருவர் குறிப்பாக இன்னொருவர் தூண்ட தூண்டுகின்ற விதத்திலே ஒருவர் செய்கின்றது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது உள்ளத்தை பொறுத்து இவர் உள்ளத்திலே நான் பிரபல்யமாக வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டு கொடுக்கின்ற பொழுது அங்கு அவருக்குரிய கூலிகள் கிடைக்காம போகிறது சரி இப்பொழுது நாங்கள் அல்லாஹினுடைய பாதையிலே எவ்வாறு சிலவழிப்பது என்பதற்கான அந்த ஒழுங்குகளை பார்த்தோம் நாங்கள் இறைவனுடைய பாதையில எவ்வாறு செலவழிப்பது பன்னிரண்டு ஒழுங்குகளை முறையாக ஒவ்வொன்றாக பார்த்து வந்தோம் அந்த வகையிலே இப்பொழுது வந்து சதக்கா செய்வதன் சிறப்புகள் என்ன இப்பொழுது சகாத் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் சகாத் கொடுத்தா எங்களுக்கு நன்மை சதக்கா கிடைச்ச நன்மை எவ்வாறான சிறப்புகள் இருக்குது அல்லாவுடைய பாதையிலே செலவழிப்பதன் சிறப்பு மிக விரிவாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு நான் சுருக்கமாக அதனுடைய விடயங்களை மாத்திரம் இங்கே ஞாபகப்படுத்தலாம் நினைக்கின்றோம் முதலாவதாக நம்முடைய அல்லாவுடைய பாதையிலே இந்த சதக்காக்களை நாங்கள் செய்கின்ற போதும் இது ஒரு அழிவடையாத வியாபாரம் என்று அல்லா தலை சொல்கிறார் ஒரு வியாபாரம் அதுக்கு அழிவே இல்லை அப்படியான ஒரு வியாபாரம் தான் இந்த சதக்கா நாங்கள் கொடுக்க கொடுக்க அதோடைய லாபம் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் அழிவடையாத கூடியாக அது எங்களுக்கு வந்து கொண்டே இரண்டாவது விடயம் அல்லாஹ் தாலா சொல்கின்ற விடயம் தான் சூரத்துல் பக்கராவுடைய இருநூத்தி அறுபத்தி ஓராவது வசனத்தில் அல்லாஹ் தாலா சொல்கின்றான் ஒரு உதாரணத்தை அல்லாஹ் தாலா சொல்கின்றான் அல்லாவுடைய பாதையிலே செலவழிப்பது ஒரு வித்து கூட அந்த வித்து ஏழு கதிர்களை முளைப்பிக்கின்றது அந்த ஒவ்வொரு கதிரிலும் நூறு வித்துக்கள் திருப்பி முளைக்கின்றது அதாவது எழுநூறு மடங்குகள் ஒருவர் செய்கின்ற சதக்கா அவருக்கு பன்மடங்காக்கப்பட்டு நன்மைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் மூன்றாவது நபிகள் நாயம் சல்லாஸ் அவர்கள் சொன்ன ஒரு விடயம் தான் சதக்கா கொடுப்பது பொருளாதார கண்ணோட்டத்திலே ஒருவரிடம் போய் கேட்டால் ஒரு பொருளியல் வாழ்வோரிடம் போய் கேட்டால் சதக்கா கொடுப்பது வரவா செலவா என்ன ஒரு செலவு என்று சொல்லுவார் சதக்கா கொடுப்பது வரவா செலவா அவருடைய கணக்கிலே அது செலவு தான் செலவு அவர் கொடுக்கின்றார் செல்வம் குறை ஆனால் இஸ்லாமிய பொருளாதார கண்ணோட்டத்திலே சதக்கா கொடுப்பதால் செல்வம் கூடும் என்று சொல்லுவார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் நாம் பொருளாதார கண்ணோட்டத்திலே போதிய கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கின்ற போது நம்மிடமிருந்து கொடுப்பது என்பது நம்முடைய செலவு செலவு குரான் சொல்கிறார் அதுதான் உங்களுடைய வரவு அவர்கள் 
நமக்கு மிஞ்சாதது இது மாத்திரம் தான் நாம் எதையும் நாம் கொடுத்தோமோ அதுதான் நம்முடைய சொத்து அதுதான் நமக்கு மறுமையிலும் மரணத்துக்கு பின்னரும் வரப்போகின்ற விடையும் இது நாம் சாப்பிட போகிறது நமக்கு வரப்போவது இல்லை நாம் கழிவகற்றி முடித்தால் இதனுடைய பிரயோசனம் முடிந்து விட போகிறது என்கின்ற விடயத்தை அவர்கள் சொல்கிறோம் ஆகவே செல்வம் கொடுப்பதால் குறையும் என்பது பௌதீக விதி செல்வம் கொடுப்பதால் அடுத்தவர்களுக்கு சதக்கா செய்வதால் பெருகும் என்பது இஸ்லாமிய விதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று அரசுடைய நிழல் கிடைக்கின்றவர்கள் ஒருவர் தான் வலது கையால் கொடுக்கின்ற சதக்காவை இடதுகரம் அறியாமல் கொடுக்கின்ற ரகசியமாக சதக்கா செய்பவர் அவருடைய அரசுடைய நிழலில் இருக்கக்கூடிய ஏழு கூட்டத்தால் இது ஒருவராக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் நபி அவர்கள் சொன்ன ஒரு விடயம் தான் ஒரு பேரிச்சம்பள துண்டை நீங்கள் சதக்கா செய்தாவது நரகத்திலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் மழக்குமார்கள் இருவர் ஒவ்வொரு நாளும் வருகிறார் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மலக்கு வரும் இரண்டு மலக்கு வருவார் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருப்பார் நீங்கள் காலையில ஏதாவது ஒரு சதக்காவை செய்தால் உடனே அந்த ஒரு மலக்கு பிரார்த்திப்பார் இவர் கொடுத்ததை போல பல மடங்கு இவருக்கு நீ திருப்பி கொடுப்பாயாக எங்களுக்காக ஒரு மலக்கு பிரார்த்திப்பார் அதே போல நாம் எதையுமே கொடுக்காமல் இருக்கின்ற போது இன்னொரு மனக்கு பிரார்த்திப்பார் யா அல்லா அல்லாஹ் அத்தி மூன் சிக்கன் தலப்பா யா அல்லா இவன் எதையுமே கொடுக்கவில்லை எனக்கு நீ அழிவை கொடுப்பாயாக எங்களுக்கு எதிராக பிரார்த்திப்பார் எனவேதான் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொல்றா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறிய தொகையாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சதக்கா செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தை வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் தவிர சுவனத்திலே சதக்கா செய்பவர்களுக்கு தனியான வாசல் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு விடயத்தை நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் தாவு மருதாகும் நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கு சதக்கா செய்யுங்கள் நோய் பரவுண்ட காலத்திலே சதக்கா செய்யுங்கள் அந்த நோய் தர்மம் தலைகாக்கும் என்று நம்மளிலே சொல்வார் சொல்வார் நம்முடைய நபி அவர்கள் வேறொரு விதத்திலே சொன்னார் உங்களுடைய நோயாளிகளை சதக்காவை கொண்டு குணப்படுத்துங்கள் என்று சொன்னார் எனவே வேறு பல பிரயோசனங்களை சொல்லலாம் சுவர்க்கத்தை தரும் நரகத்தினுடைய வாயிலிருந்து எங்களை பாதுகாக்கும் எங்களுக்கு செல்வத்தை பெருக்கி தரும் கொடுப்பதால் குறையாது என்கின்ற பல சிறப்புகளை இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கு சொல்லித்தரும் சரி மிகவும் அழகானது ஒரு விளக்கம் நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம் அல் குர்ஆனின் ஒளியில் செலவு இன்றைய அழகான ஒரு தலைப்பிலே மிகவும் தெளிவான விளக்கங்களை உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார் அஷேக் நுஸ்ரின் அலிமி அவர்கள் இது தொடர்பான ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக தெரிவிக்கின்ற பொழுது அதற்கான பதிலை நாங்கள் இன்று இல்லாவிட்டால் நாளை சரி நீங்கள் எப்போது இதை பார்த்து அனுப்புகிறீர்களோ உங்களுக்கு த பதிலை தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் இப்பொழுது நளிமி அவர்களே செல்வம் இப்போ சதகா செய்வதாக இருந்தாலும் சகாத் செய்வதாக இருந்தாலும் செல்வந்தர்கள் தான் இன்றைய காலகட்டத்திலே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியானால் ஏழைகளுக்கு இந்த வாயில்கள் திறக்கப்படவில்லையா ஒரு நியாயமான ஒரு அங்கலாய்ப்பு பலருக்கு இருக்கின்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் உங்களுடைய வாயிலாக கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது செல்வம் உள்ளவர்கள் தன்னுடைய செல்வத்தின் மூலம் அதிகமான நன்மைகளை சம்பாதித்துக் கொள்கிறார்களே ஏழைகளாக எங்களுக்கு இது இல்லையா இந்த கேள்வி நமக்கு வந்த ஒரு கேள்வி அல்ல சஹாபாக்களுக்கே வந்தது நபிகநாயம் சலந்தாசம் அவர்கள் செல்வந்தர்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி பேசிக்கொள்கின்ற போது ஒரு கூட்டத்தார் ஏழை சஹாபிகள் கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து கொண்டு நபிகளாத்திலேயே வருகிறார் வந்து ஒரு முறைப்பாட்டை செய்கிறார் யார் சூழல்வா ரஹப அகலுத்து செல்வம் படைத்தவர்கள் எங்களெல்லாம் முந்தி போய்விட்டார் அவர்கள் அதிகம் அதிகமாக சதக்கா செய்தார்கள் நன்மை செய்தார்கள் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லையே என்று கவலையோடு வந்து சொல்கிறார் இப்பொழுது நபிகள் நாயம் சுலவாசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சரி அது அல்லாஹ் தலா அவர்களுக்கு கொடுத்த ஏற்பாடு இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் சுபகானந்தா சொல்வது அலமது இல்லா சொல்வது அல்லாஹ் அக்பர் சொல்வது உங்களுக்கு சதக்கா செய்த நன்மையை தர நீங்கள் அதனை சொல்லிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் இப்பொழுது அந்த சகாபாக்கள் திருப்தியோடு போகின்றார் நமக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நீங்களை <laughs> 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 வழங்கிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பல வழிகளை இஸ்லாம் காட்டி தந்திருக்கிறது உதாரணமாக ஏழைகளுக்கு கவலைப்பது மாத்திரம் தான் சதக்கா என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது அது விரிவான பொருளை கொண்டிருக்கிறது குடும்பத்தவர்களுக்கு செலவு செய்வது கூட சதக்கா நபி அவர்கள் சொன்னாரும் மனைவிக்கு ஆசையாக நீங்க ஊற்றி விடுகின்ற உணவு கவலமும் சதக்காதான் இப்பொழுது வீட்டிலே கணவன் மனை ஒன்றாக இருக்கும் மனைவிக்கு உணவை ஊட்டி விடுவது 
ஊட்டி விடுவது ஊட்டி விடுவது செல்வமாக ஊட்டி விடுவது கூட சதக்கா என்று சதக்கா சொல்லுகிறது அந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் அதனை சொல்லுகிறோம் லுகா தொழுகையை நிறைவேற்றுவது மூட்டுக்களுக்காக நாம் செய்கின்ற சதக்கா என்று நபிகள் நான் சொல்லுவாஸ் மக்கள் சொன்ன ஹதீஸ் சகை முஸ்லிமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நன்மையை ஏவுவது தீமையை தடுப்பது சதக்காவிலே உள்ளது விக்கிரகளை செய்வது சதக்காவிலே இருக்கின்றது அதிகம் புன்னகைப்பது புன்னகை அது கூட சதக்கா ஒரு சகோதரனை பார்த்து புன்முறுவல் செய்வது சதக்கா என்று நபி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏன் விலங்குகளுக்கு உதவி செய்வதை கூட சதக்கான சொன்னார் நாய்க்கு தண்ணீர் வைத்தமைக்க ஒரு மனிதர் சுவர்க்கவாசியாக மாறிய கதையை நபி அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் பூனையை கட்டி வைத்து துன்புறுத்தியதற்காக ஒரு பெண்மணி நரகத்துக்கு போவாள் என்ற விடயத்தை சொல்லி காட்டினார்கள் ஆகவே சமையலிலே மனைவி மக்களுக்கு உதவி செய்வதும் தாய்க்கு உதவி செய்வதும் மனைவிக்கு உதவி செய்வதும் சதக்கா சதக்காவுடைய வாயில்கள் மிக விருந்து இருக்கு நாங்கள் சதக்காவை மட்டுப்படுத்தி விடக்கூடாது புன்னகைப்பது எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரு சதக்கா சலாம் சொல்வது சலாம் அடுத்த மனிதர்களுக்கு உதவி செய்வது கூட சதக்காவாக இருக்கிறது அதே போன்று இந்த காலத்திலே கூட நாங்கள் சதக்கா செய்வதற்கு பல சாதுரியமான வழிகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் உதாரணமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற போது ஒரு ஏழை வியாபாரியிடம் போய் அவர் கேட்கின்ற பணத்தை விட கூடுதலாக கொடுத்து வாங்குவது கூட சதக்கா அவருடைய தேவையை உணர்ந்து ஒரு இருபது ரூபாய் பொருளை அவர் விற்கிறார் எங்களுக்கு தெரியும் கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஐம்பது ரூபாவை கொடுத்து விட்டு நாங்கள் அதனை வாங்கிக் கொண்டு அவருடைய மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஒரு விதமான சதக்காவாக அமையும் அதே போன்று நாங்கள் ஒரு ஏழை சகோதர கடனோடு இருக்கின்ற ஒரு சகோதரருடைய வங்கி கணக்கிலே நாங்கள் ஒரு அவருக்கு தெரியாமலேயே ஒரு தொகையை வாய்ப்பு நிறுவது ஒரு நோயாளிக்கு அப்படியான ஒரு உதவியை செய்வது இதெல்லாம் வித்தியாசமான சதக்காக்கள் அமைந்து விட போகணும் இவை எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் சதக்கத்தில் ஜாரியா என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது இது எல்லோரும் செய்யக்கூடிய நிரந்தரமான தர்மம் மறுமைக்கு பலன் அளிக்கக்கூடியது மரணத்துக்கு பின்னரும் பலன் அளிக்கக்கூடியது ஒரு மனிதர்களுக்கு நலவு செய்யக்கூடிய சல சகல சமூக விவகாரங்களையும் இஸ்லாம் சதக்கா ஜாரியாவுக்கு தான் உள்ளடக்கியிருக்கிற ஒரு கிணத்தை வட்டி கொடுப்பது ஒரு நதியை ஓட செய்வது அடுத்த மனிதர்களுக்கு பிரயோசனமான ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக் கொடுப்பது இப்படியான பல வழிமுறைகளை இஸ்லாம் காட்டி தந்தது ஏன் நல்ல குழந்தை வளர்ப்பு கூட ஒரு சதக்கா பிள்ளைகளை நாம் சிறப்பாக வளர்த்து விட்டு முறையாக வளர்த்து விட்டு போனால் அவர்கள் எங்களுக்காக மரணத்துக்கு பிறகும் பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களாக அது ஒரு சாலிகான பிள்ளைகள் அது கூட எங்களுக்கான ஒரு சதக்காவாக அமைய போகின்றது அறிவு ஒரு சதக்கா நாங்கள் தெரிந்த விடயத்தை அடுத்தவர்களுக்கு பரப்பி விடுவோம் பரப்பி மார்க்க விடயங்களை அடுத்தவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வோம் இப்படியான நிகழ்ச்சிகளை கூட பகிர்ந்து கொள்வது கூட ஒரு வகையில் சதக்காவுடைய வாயில்கள் மிக விரிந்தது நாங்கள் செல்வத்தோடு அதனை மட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை விரிந்த பல பிறந்த கருத்திலே நாங்கள் பார்க்கணும் எனவே சதக்காவை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது எல்லோருக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு சந்தேகம்தான் இப்பொழுது இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே அல்லது எப்போதும் இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே ஏழைகள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு இது தடைப்பட்டிருக்கிறதா ஒரு எழுந்த ஒரு கேள்விதான் இருந்தாலும் திக்கர் மூலமாக சதக்கா செய்வது சொல்றாரு இப்பொழுது எங்களுடைய ஆஹ் இப்பொழுது இருக்கின்றது எங்களுடைய எல்லோருக்குமே ஆஹ் நிறைய நேரங்கள் இருக்கின்றது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஒரு பல பல பிரச்சனைகளும் இந்த உருவாக கொண்டு இப்படி இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே சிறிய திக்கர்கள் நாங்கள் சதக்கா செய்வது செய்யக்கூடிய சிறிய திக்கர்கள் ஏதாவது எங்களுடைய மிக பிரபலமான ஒரு ஹதீஸ் தான் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் சுவனத்து புதையல் சுவனத்து புதையல் கன்சுல் ஜென்னா சுவர்க்கத்து புதையல் என்று ஒரு திக்கரை சொல்லி தந்தார் மிக இலகுவான திக்கர் என்று ஓதுவத்தை சுவர்க்கத்தின் புதையல் ஒரு தடவை சொல்கின்ற போது ஒரு சுவர்க்கத்தின் புதையல் எங்களுக்கு கிடைத்து விடுது கிடைத்து விடுது சுபஹான் அல்லா என்று சொல்கின்ற போது சுவர்க்கத்திலே ஒரு மரம் நாட்டப்படுகின்றது எனவே அதே கூட எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய செல்வத்தை தரக்கூடிய சதக்கா செய்த ஒரு திக்கராக அமைந்து விடுகின்றது இவ்வாறாக எந்த ஒரு திக்கரை செய்கின்ற போதும் அது எங்களுக்கு அதிகமான நன்மை அதிகமாக இருக்கின்றது கூட ஒரு சிறப்பான ஏற்ற எனவே இன்று இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் வருமனே எங்களுக்கு தொழுகை முடிந்ததும் அல்லது இதர தொழுகைகள் முடிந்ததும் அதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை எடுத்து நாங்கள் செய்கின்ற பொழுதும் எங்களுடைய அந்த சொர்க்கத்து புதையல் என்பது மிகச்சிறிய வழியிலே எங்களுக்கு வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அதை நாங்கள் தட்டிவிட்டு விட முடியாது எனவே நாங்கள் மறுமைக்கான ஒரு ஒரு இங்கே நாங்கள் எவ்வாறு செல்வங்களை சேர்க்க நாங்கள் முண்டி அடித்து கொண்டு முனைப்போடு இருக்கின்றோமோ எப்பொழுது இதெல்லாம் சீராகும் எப்பொழுது எங்களுடைய வியாபாரம் என்ன மாதிரியாக வரப்போகின்றது என்று எண்ணங்களை எல்லாம் ஒரு பக்கம் வைத்து விட்டு இப்போது நாங்கள் எவ்வாறான காலகட்டத்திலே இருந்தாலும் எங்களுடைய ரபுல் ஆலமின் தனது ரிஸ்க் எங்களுடைய மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்திலே தந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் எனவே அதற்கு நாங்கள் நன்றி கடனாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய ரப்புக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய நன்மைகளை நாங்கள் அடைய வேண்டும் அந்த வகையிலே மிகவும் ஒ
ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எங்களுடைய அருள்மிகு மாதம் வர காத்திருக்கிறது நிறைய தலைப்புகள் இருக்கிறது எனவே எங்களுடைய ரசிகர்களுடைய அந்த வரவேற்பு அந்த ஒத்துழைப்போடு தான் நாங்கள் இன்னும் மேம்பட திறம்பட உங்களுக்கு தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இப்பொழுது இறுதியாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கல செல்வத்தை செலவழிப்பதில் மனிதர்கள் இருவகை இருக்கிறார்கள் ஒன்று நல்லவை இன்னொன்று பெருமை அடிப்பது சம்பந்தமாக சொன்னீர்கள் இதற்கு அல்குருவான் இவர்கள் இரண்டு இரு சாராருக்கும் பிரத்து யோகமாக வசனங்கள் எவ்வாறு இவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறது அதே போன்று இவர்களுக்கு எவ்வாறான நல்லுபதேசங்களை சொல்கிறது என்பது ஒரு அதாவது நீங்கள் சொன்னதை போல மனிதர்களே செலவழிப்பவர்கள் இரண்டு சாரார் இரண்டு சாரார் சாரார் ஹலாலாக சம்பாதித்து அதனை அல்லா விரும்பிய வரையிலே வகையிலே செலவழிப்பு செலவழிப்பர்களை தான் ஒரு ஆண் நல்லவர்கள் நல்ல முன்னுதாரணமாக சொல்லுவார் அதே போன்று இன்னொரு சாரார் செல்வத்தை சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு பெருமை எடுத்துக் கொண்டு அந்த செல்வத்தினாலேயே தங்களுக்கு அழிவை தேடிக் கொள்கின்றார் இந்த இரண்டு சாராருக்கும் நாம் பெரியா பெரிதாக விடயங்களை பேசுவதற்கு முன்னால் இரண்டு சம்பவங்களை சொல்வது பொருத்தமாக இரண்டு மனிதர்களை பற்றி இதற்கு தெளிவாக குரான் உதாரணை சொல்வது மோசமாக செல்வத்தை சேர்த்து மோசமான வழிமுறையிலே செலவழிக்கின்ற மனிதருக்கு உதாரணமாக காரூனை சொல்கிறது இன்னும் ஒரு பக்கத்திலே நல்ல மனிதர்கள் உதாரணமாக அல்லாவுடைய பாதையிலே செல்வத்தை சேர்த்து அல்லாவுடைய பாதையிலே செலவழி நன்றிக்குரிய மனிதராக இருப்பவர்களுக்கு உதாரணமாக சுலைமான் அலி சலாத்தி ரெண்டு உதாரணங்கள் இதிலே நாம் காரூனாக இருக்க போகிறோமா சுலைமானாக இருக்க போகிறோமா இதைத்தான் நாங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளும் அந்த வகையிலே காரூனை பொறுத்தவரையிலே ஒரு நீண்ட வரலாறு சுருக்கமாக நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த வகையிலே காரூனை பொறுத்தவரையிலே அவனுடைய செல்வங்களினுடைய அவனுடைய கஜானாக்களினுடைய சாவிகளை சுமப்பதற்கு பல குதிரை வண்டிகள் இருந்தது சாவிகளை சுமப்பது நிச்சயமா இதை குரான் சொல்கின்ற உடைய அவனுடைய கஜானாக்களினுடைய காசை சுமப்பதற்கு இல்லை அதை மூடி வைத்திருக்கின்ற சாவிகளை சுமப்பதற்கு பல்வேறு குதிரை வண்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்று குரான் சொல்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான செல்வத்தை அல்லா தாலா அவனுக்கு கொடுத்திருந்தான் அவனுக்கு முன்னரும் யாருக்கும் அல்லா தாலா அப்படி செல்வத்தை கொடுக்கவில்லை அவனுக்கு பிறகும் கொடுக்க மாட்டான் அப்படிப்பட்ட ஒரு செல்வத்தை அல்லா தாலா கொடுத்திருந்தான் அப்படிப்பட்ட அந்த செல்வத்தோடு அவன் வாழுகின்ற போது அவனுக்கு அல்லா தாலா சில அறிவுரைகளை கொடுக்கின்றான் ஆனால் அந்த அறிவுரைகள் எதையுமே அவன் தட்டி கிடைக்கிறான் சொன்ன முதலாவது முக்கியமான படிப்பினை அவனுக்கு சொன்ன பெருமை அடிக்காது உன்னுடைய செல்வத்தை கொண்டு நீ பெருமை அடிக்காது செல்வத்தை கொண்டு மறுமையை தேடு என்று அல்லா தலா சொன்னான் மறுமையை தேடுவதற்கு நல்ல வழிமுறை தான் செல்வம் அந்த செல்வத்தை நீ பயன்படுத்தினாலே அதிகமாக சதக்கா செய்தால் நீ மறுமையை தேடிக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் அதையும் அவன் கேட்கவில்லை உலகத்தை நீ உனக்கு வழங்கப்பட்ட செல்வம் நீ அனுபவிப்பதற்கு தான் நீ அதை போதுமான அனுபவி என்று அல்லா தான் அனுமதி கொடுத்தான் அவன் ஆனால் அவன் அளவு மீறி அனுபவிக்கொண்டிருந்தால்ாவுத்தான்ாவுத்தான்ாவுத்தான்ாவுத்தான்ாவுத்தான்ாவுத்தான்ாவுத்தான்ாவுத்தான்ாவுத்தான
சுலைமான் சொல்கிற தண்ணீர் எல்லாம் பழங்கி அந்த அளவுக்கு சுலைமான் அலை இஸ்லாம் என்பவர் இவ்வளவு பழைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர் அந்த காலத்தில் பழங்கி கற்களை பயன்படுத்தி பெரும் மாளிகைகளை அமைக்கின்ற அளவுக்கு அவருடைய செல்வம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது பெரும் மாளிகைகளை அவர் அமைத்தார் முத்துக்களால் பவளங்களால் அதனை அலங்கரித்து வைத்திருந்தார் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஜின்கள் அவருக்கு உதவி செய்தன சபா நாட்டு இளவரசியை சந்திப்பதற்கு முன்னால் அவருடைய சிம்மாசனத்தை கொண்டு வந்தன இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இதையெல்லாம் தன்னுடைய இந்த சந்தர்ப்பத்தில சாதாரண மனிதர் என்ன செய்வான் இதெல்லாம் என்னுடைய திறமை பார்த்தா என்று பெருமை அளிப்பான் ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை தான் இன்றைய செல்வந்தர்களுக்கு நாம் சொல்கின்ற உபதேசம் அவர் சொன்ன வார்த்தை கால ஹாதா பின் ரப்பி என்னுடைய சிறப்புகள் எதுவும் அல்ல என்னுடைய ரட்சகன் எனக்கு தந்தவை என்ற வார்த்தையை தான் அவர் சொன்னார் இந்த வார்த்தை தான் எங்களுக்கு மிக முக்கியமாக அவர் சொன்னார் இதனை அல்லா தலை எனக்கு தந்தது இரண்டு காரணத்துக்காக நான் அவனுக்கு நன்றி உள்ள அடியானாக இருக்கிறேனா அல்லது அவனை நிராகரிக்கிறேனா என்பதை சோதிப்பதற்காகத்தான் இந்த செல்வத்தை அவன் தந்திருக்கிறானே தவிர இதை வைத்து பெருமை அளிப்பதற்கு அல்ல என்ற விடயத்தை சுலைமான அரசு நாம் சொல்கிறார் ஆகவேதான் ஒவ்வொரு செல்வந்தரும் யோசிக்க வேண்டும் நான் பெருமை அடித்து வீண் விரயம் செய்து பகட்டாக வாழ்ந்து காரூனாக மரணிக்க போகிறேனா அல்லது இதெல்லாம் ஹாதாமின் பகுதி ரப்பி இதனுடைய ரப்பினுடைய சிறப்புகளால் வந்தது இதில் என்னுடைய ஆற்றல்கள் திறமைகள் எதுவும் இல்லை எனவே இது அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிக்க வேண்டும் அல்லா சோதிப்பதற்காக தனக்கு செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் என்று யோசித்து சுலைமான் அலை இஸ்லாமாக நாங்கள் முன்மாதிரியாக எடுத்து வாழப்போகிறோமா என்பதைத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய சாராம்சமாக நான் காரூனாக வாழப்போகிறீர்களா சுலைமானாக இருக்க போகிறீர்களா என்கின்ற ஒரு சாராம்சத்தை சொல்லி நாங்கள் இன்றைய நிகழ்வை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் உண்மையாகவே மிகவும் அழகானதொரு சாராம்சம் மிகவும் அழகானதொரு ஒரு உதாரணம் அதாவது ஒரு குரானே நேரடியாக சொன்ன இரண்டு உதாரணங்களே உண்மையாக எங்களுடைய நேர்களுக்காக தந்தமைக்காக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனவே எங்களுடைய இந்த கிழக்கு வான் முகநூல் தொலைக்காட்சி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளின் ஒரு அங்கமாகத்தான் இந்த எங்களுடைய முஸ்லீம்களுக்காக இந்த காலகட்டத்திலே குறிப்பாக நாங்கள் அன்றாட வாழ்விலே கடைபிடிக்க வேண்டிய ஆன்மீக நெறிகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன நாங்கள் ஆன்மீகத்தின் பக்கம் எங்களை முழுமையாக்குகின்ற பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்காது எனவே மிகவும் அந்த அல் குர்ஆனின் ஒளியில் அல் குர்ஆனுடைய பார்வையில் இந்த செலவீனங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி மிகவும் அழகான சுருக்கமான ஒரு விடயத்தை எங்களுக்காக தந்திருந்தீர்கள் அந்த வகையில் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தவனாக இறுதியாக எங்களுடைய நேர்களுக்காக என்ன சொல்ல வேண்டும் இந்த வகையிலே உண்மையில் நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம்தான் இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் பார்த்த அந்த விடயத்திலிருந்து செல்வந்தர்களுக்கு ஒரு படிப்பினை நாங்கள் சொன்னோம் நீங்கள் சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்களை முன்மாதிரியாக அடுத்து இந்த செல்வத்தை நீங்கள் அல்லாவுடைய பாதையில செலவழிக்க முன்வாருங்கள் ஏழைகளை நோவினைப்படுத்தார் என்ற விடயத்தை நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இரண்டாவதாக நாங்கள் ஏழை ஏழாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை என்கின்ற விடயத்தை சொன்னவர்களுக்கு நாங்கள் சொன்ன விடயம்தான் நாங்கள் உண்மையாகவே சதக்காவுக்கான பல வாயில்கள் இருக்கின்றன அந்த வாயில்களை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறோம் ஆகவே எல்லோருக்கும் உள்ள ஒரு பொதுவான விடயம் தான் இந்த பாதையில் செலவழித்தல் அல்லாவுடைய பாதையிலே உதவிகளாக இருக்கலாம் பண ரீதியாக உதவியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு முயற்சியினூடாக நாங்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே அதிகம் அதிகம் செலவழிக்கக்கூடியவர்களாக மாறுவோம் என்ற செய்தியை உறுதியாக சொல்லி இந்த நேரத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்த அல்லாவுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு கிழக்கு வான் ஊடக வலை அமைப்புக்கும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நேர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து எனவே எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு சிரமம் பாராது எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி தந்த உங்களுக்கு எங்களது எங்களுடைய நிறுவனத்தின் சார்பாக கிழக்கு வான் முகநூல் தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்தவனாக குறிப்பாக வணங்கியும் இணங்கியும் வழங்கியும் பார்க்க சொன்ன எங்களுடைய இந்த மார்க்கத்திலே நாங்கள் அதிகமாக சதக்கா செய்வதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கின்றது எனவே அவற்றை நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யுங்கள் சிறிய சுபகான் அல்லா என்று சொல்லக்கூடியதும் சதக்கா தான் புன்னகைப்பதும் சதக்கா தான் எனவே பல்வேறுபட்ட சதக்காவுடைய சம்பந்தமான சில விஷயங்களை நலிமி அவர்கள் தெரிவுபடுத்தியிருந்தார்கள் உங்களுக்கு விளக்கம் அளித்திருந்தார்கள் அவற்றை கடைபிடியுங்கள் குறிப்பாக அதிகம் அருகம் சதக்கா செய்யுங்கள் தர்மம் செய்யுங்கள் அதை செய்வதற்கு எகிலாசோடு செய்யுங்கள் என பல்வேறுபட்ட வடயங்கள் எங்களுக்கு உதாரணமாக காட்டிருந்தன அவற்றை எங்களது வாழ்விலே வெறுமனே பார்த்துவிட்டு கே விட்டு போவர்களாக மாத்திரம் இருந்து விடாமல் தயவு செய்து நீங்களாக இருக்கின்ற பேசுகின்ற நானாக இருக்கட்டும் எல்லோருமே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்விலே எடுத்து நடப்பதற்கு அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எங்களிடம் ஒவ்வொருவரிடம் ஒவ்வொரு பிழை இருக்கும் எனவே அவற்றை நாங்கள் சுய விசாரணை செய்து இந்த வருகின்ற ரமலான் மாதம் வருவதற்கு முதலாவது இருந்து நாங்கள் எங்களிருக்கின்ற சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என இறுதியாக கேட்டுக்கொண்டு இன்ஷா அல்லா மற